আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের সেকেন্ড পার্টে আজকের ক্লাসটা নিয়ে আমাদের ক্যালকুলাসের অর্থাৎ ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের বিশটা ক্লাস হবে তো মাই ডি স্টুডেন্টস আমি যে কথাটা বারবার বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যদি কেউ একজন ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন ভালোভাবে করো তাহলে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনে খুব বেশি সাহায্য আমার কাছ থেকে তোমার লাগবে না তাহলে তোমার দায়িত্ব হল ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনগুলো একটু ভালো করে করা তো কালকে আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস ক্লাস শুরু করেছিলাম ছয়টা প্রবলেম করে দিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদেরকে আরও কিছু প্রবলেম করে দেব এবং এই প্রবলেমগুলোর মধ্য দিয়েই তুমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের একটা পুরো একটা আইডিয়া তুমি বুঝতে পারবে যে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো কিভাবে করতে হয় তাহলে আমরা এবার শুরু করব প্রবলেম নাম্বার সেভেন প্রবলেম নাম্বার সেভেন জিরো টু ফোর ওয়াই রুট ওভার ফোর মাইনাস ওয়াই ডি ওয়াই তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে ওয়াই রুট ওভার ফোর মাইনাস ওয়াই ডি ওয়াই আমি যখন তোমাদেরকে ইন্টিগ্রাল ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস করিয়েছিলাম তখন একটা কথা বলেছিলাম যে যদি রুটের ভেতরে এবং বাইরে একই মাত্রা যুক্ত কোনো ফাংশন থাকে তাহলে রুটের মধ্যে যা থাকে তাকে তুমি জেড স্কোয়ার ধরবে তাকে যদি জেড স্কোয়ার ধরো তাহলে তোমার অঙ্কটা অনেক সুন্দর করে ইন্টিগ্রেবল হয়ে যাবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রুটের মধ্যে ফোর মাইনাস ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের মাত্রা ওয়ান আবার বাইরে দেখো ওয়াইয়ের মাত্রা ওয়ান তাহলে এইখানে যদি আমরা ধরি ফোর মাইনাস ওয়াই ইজ ইকাল টু জেড স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন করার পর এখানে হবে মাইনাস ডি ওয়াই টু জেড ডি জেড তাহলে এইখানে হবে ডি ওয়াই মাইনাস টু জেড ডি জেড ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এখন তোমাকে লিমিটটা পরিবর্তন করতে হবে যখন ওয়াই এর ভ্যালু জিরো বসাবো তখন ওয়াই এর ভ্যালু জিরো তখন জেড স্কোয়ার y is equal to 0 তখন z স্কোয়ার is equal to 4 তাহলে এইখান থেকে z is equal to হবে 2 যখন y is equal to 4 তখন z এর ভ্যালু হবে 0 y এর ভ্যালু 4 বসালে z স্কোয়ার এর ভ্যালু 0 এবং সেখান থেকে তুমি z এর ভ্যালু পাবে 0 এইবার মান বসানোর পালা 0 to 4 y root over 4 minus y dy is equal to 2 take a 0 एकें तुमी देखो y value टा कोतो देखो 4 minus y is equal to z square तो y टाके तुमी डाम देखी निये जाओ ताले 4 minus z square 4 minus z square आर एकें 4 minus y value होलो z square तो ले बर्गो मुन कोर ले कोतो होपे z dy value होलो minus 2 z d z তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস এখন তুমি খেয়াল করে দেখো যে এখানে আমরা পাবো হলো 2 থেকে 0 4 মাইনাস z স্কয়ার আর এখানে হলো মাইনাস 2 z স্কয়ার d z তো এরপর একটু ক্যালকুলেশনটা দেখো তুমি আর যদি টুকটাক ছোটখাটো ভুল হয় মাই ডি স্টুডেন্টস তোমার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে অনেক সময় একটু ছোটখাটো ভুল হতে পারে তবে আমার বিশ্বাস তোমরা এগুলো ধরতে পারো তো এখন মাইনাস টু জেড স্কোয়ার দিয়ে যদি আমি গুণ করে দেই তাহলে এইখানে হবে মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার টু থেকে জিরো প্লাস টু এখানে জেড টু দি পর ফোর হোল ব্র্যাকেট ডিসে এখন আমরা এখানে লিনিয়ার প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করব তাহলে টুটা বাইরে নিলাম z টু দি পাওয়ার 4 dz 8 কে বাইরে নিলাম z স্কয়ার dz আর এখানে লিমিট হলো 2 থেকে 0 2 থেকে 0 আচ্ছা তাহলে এখন একটা কথা আমি বলি একটু মন দিয়ে শোনো সবাই অনেকের এটা দেখে তো অস্বস্তি হতে পারে যে 2 থেকে 0 2 থেকে 0 এটা কি করে হতে পারে আসলে মাই বয় তুমি এভাবেই রেখে অঙ্ক করতে পারো টু থেকে জিরো কোনো অসুবিধা নেই বাম থেকে ডানের দিকে তুমি যাচ্ছ 
তো যদি তুমি এটাকে একটু অস্বস্তি লাগে এবং চেঞ্জ করতে চাও সেটাও সম্ভব অর্থাৎ এখানে জিরো থেকে টু তুমি লিখতে পারো জিরো থেকে টু লিখতে পারো এবং সেক্ষেত্রে তোমার এই ইন্টিগ্রালের চিহ্নগুলো সামনে যে চিহ্নগুলো আছে সেগুলো তোমার পরিবর্তন হবে যেমন এটাকে যদি তুমি জিরো টু টু লিখতে চাও জিরো টু টু লিখতে চাইলে এই মাইনাসটা প্লাস হবে আর এখানে তুমি যে জিরো টু টু লিখতে চাও তাহলে প্লাসটা মাইনাস হবে তাহলে এটা লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন আছে তুমি তেমন রেখে অঙ্ক করতে পারো জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এইখানে হলো টু থেকে জিরো এইখানে হবে জেড কিউব বাই থ্রি টু থেকে জিরো এইখানে হবে টু বাই ফাইভ এখন জেড এর জায়গায় মান বসাবো আমরা জেড এর জায়গায় প্রথমে জিরো বসাবো মাইনাস টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস এইট বাই থ্রি এখানে জেড এর জায়গায় জিরো বসে জিরো মাইনাস টু কিউব তাহলে এখানে তুমি দেখো টু বাই ফাইভ সামনে একটা মাইনাস চলে আসবে ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এইখানে হলো তোমার মাইনাস মাইনাস এর প্লাস এইট বাই থ্রি ইন্টু টু কিউ তাহলে এখন এই যে মনে করো একটা রেজাল্ট আসলো এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেশন করে একদমে কনক্রিট রেজাল্ট বাড়াতে পারবে যেমন টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে হলো কত টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে হলো তোমার সিক্সটিন তাহলে এখানে বত্রিশ দুয়ে চৌষট্টি মাইনাস সিক্সটি ফোর বাই ফাইভ আর এখানে হবে তোমার সিক্সটি ফোর বাই থ্রি এরপর এরপর এখানে তোমার লসগো হবে ফিফটিন তাহলে ফিফটিনকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করে থ্রি তিন চারে বারো দুই হাত থেকে এক আঠারো এই হলো উনিশ তাহলে সামনে একটা মাইনাস প্লাস ফিফটিন কে থ্রি দিয়ে ভাগ করে ফাইভ পাঁচশো তিরিশ তিনশো তিনশো বিশ তিনশো বিশ তিনশো বিশ থেকে এটা বাদ দিলে দুই হাজার এর আট এই হলো তোমার দুই একশো আটাশ বাই পনেরো একশো আটাশ বাই পনেরো ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে বাইরে স্টুডেন্ট তো আসলে এই সমস্ত ক্যালকুলেশন আমি এখানে রেখে দিলেই পারতাম তো ভবিষ্যতে আমি এই টাইপের অঙ্কগুলো এখানে রেখে দেব তোমরা একদম কনক্রিট রেজাল্ট এই পর্যন্ত আনবে তো ঠিক আছে আর একটা প্রবলেম হয়ে গেল এইবার আমি তোমাদেরকে আরও একটা সুন্দর প্রবলেম করে দেব এবং এই টাইপের প্রবলেম প্রবলেম অনেক আছে তুমি তোমার যে কোনো বইয়ের এই ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের চ্যাপ্টারটা শুরু করলে তুমি দেখবে যে এই টাইপের প্রবলেম তুমি অনেক পাবে এবং সব প্রবলেম করতে হবে তাহলে এইবার মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এক্স স্কোয়ার রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আচ্ছা খুবই ভালো কথা তাহলে এটাকে আমি প্রথমে একটু লিখব মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এক্স স্কোয়ার রুট ওভার টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আচ্ছা তাহলে একটা বিষয় আমি তোমাকে বলতে চাই যে আমি অনেক আগে বলেছিলাম যদি তোমার ইন্টিগ্র্যান্ডের মধ্যে রুট ওভার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আকারের কোন রাশি থাকে তাহলে তুমি এক্স কে সবসময় এ সাইন থিটা ধরবে এখানে এ কত বলো তো টু তাহলে এক্স কে আমরা ধরব টু সাইন থিটা তাহলে এখানে আমরা লিখব ধরি এক্স ইজ ইকাল টু টু সাইন থিটা তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে ডি এক্স টু কস থিটা ডি থিটা এখানে আমরা লিমিটটাও পরিবর্তন করব তুমি দেখো যখন এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান যদি এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে সাইন থিটা হবে মাইনাস হাফ যখন এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তখন সাইন থিটা ইজ ইকাল টু মাইনাস হাফ তার মানে এখানে থিটার ভ্যালু হবে মাইনাস পাই বাই থ্রি যখন x এর ভ্যালু ওয়ান যখন x এর ভ্যালু ওয়ান তখন সাইন থিটা ইজ ইকাল টু হাফ তার মানে থিটা ইজ ইকাল টু পাই বাই থ্রি আমি মনে হয় একটু ভুল করেছি এটা হাফ মানে হলো তোমার থার্টি ডিগ্রি তাহলে এটা হবে পাই বাই সিক্স এটাও হবে তোমার পাই বাই সিক্স আমি খুবই দুঃখিত মাই স্টুডেন্টস এটা আমি ভুল করেছিলাম এখন এই ভ্যালু গুলো আমি বসাবো তাহলে মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এক্স স্কোয়ার রুট ওভার টু স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই হলো ডি এক্স এইবার মাইনাস ওয়ানের জায়গায় বসাবো মাইনাস পাই বাই সিক্স এইখানে হলো পাই বাই সিক্স এক্স স্কোয়ার মানে হলো ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা 
रूट ओवर फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा और डीएक्स वैल्यू होलो तुम्हार टू कॉस थीटा साथ ही होलो एक ता डी थीटा ठीक है इसे तले एर मधे आमी मान बोशलम ए बार उपरे एक तो मुस्लम और एक तो बल्लाक बेना ए तो कुछ है ठीक है इसे ए बार अखुन तुमी देखो माइनस पाइ बाइ सिक्स थे के प्लस पाइ बाइ सिक्स फोर साइन स्क्वायर थीटा एक है ने जो दे अमी फोर कॉमन ने तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने होलो कॉस स्क्वायर थीटा तुमी ए जगह तो भालो कोरे देखो फोर जो दे कॉमन ने तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने होलो कॉस स्क्वायर थीटा तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा बारगुमुल होलो टू कॉस थीटा ताले अमी इसे लिखी फोर साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस थीटा अब शाथे आज तुम्हारे टू कॉस थीटा डी थीटा ताले एक हने तुम्हीं पाबे होलो फोर साइन स्क्वायर थीटा फोर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा एक हने होलो माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स अच्छा अखुन देखो ए टेक अमी की लिखते पार बो माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स टू साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा तब तुम देखो साइन थी रखे स्क्वायर कर ले साइन स्क्वायर थीटा पाव जाए कॉस थी रखे स्क्वायर कर ले कॉस स्क्वायर थीटा पाव जाए टू के स्क्वायर कर ले फोर पाव जाए तो ले ए एक टा बाटी फोर ए टा हमने बाहर दिए दिला अच्छा नीचे एक टू मुझसे फैली अच्छा इर पॉड अख टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होलो साइन टू थीटा ऊपर स्क्वायर तले ए खाने हो बे तुम्हार साइन स्क्वायर टू थीटा डी थीटा अच्छा इर पॉड अमी ऊपरे अर्थ लाइन मुझे दिलाम ए बार ए खाने होलो फोर बरो साइन स्क्वायर टू थीटा माने की एट शामने हाफ वन माइनस कॉस फोर थीटा ए होलो डी थीटा माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स ए बार अमरा लिनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर बो शामले तुम्हें देखो फोर इनटू हाफ इटा हुए जबे तुम्हारे टू लिनियर प्रॉपर्टी डी थीटा माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स टू ए होलो कॉस फोर थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स ताले डी थीटा एक हम तुम्हें ख्याल करो एक हो बे तुम्हारे थीटा स्क्वायर ब्रैकेट दाउ माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स टू कॉस फोर थीटा हो बे तुम्हारे साइन फोर थीटा डिवाइडेड बाय फोर एक हने माइनस पाई बाय सिक्स थे के प्लस पाई बाय सिक्स ठीक एक है ना थीटा जगह है पाई बाय सिक्स एक बार एक तो ख्याल करो थीटा जगह प्रथम में बोलना हम पाई बाय सिक्स आमादे एक है ना शूत्रे माइनस आमारे ये माइनस पाई बाय सिक्स जो दी थीटा जगह बोल रहा है तो ये माइनस माइनस से क्या होगे प्लस ये तो टू केयरफुली देखो टू दी फोर के गुण कर लगा फोर इनटू माइनस पाई बाय सिक्स माने उधर माइनस फोर इनटू पाई बाय सिक्स सेकंड ब्रैकेट क्लोज ये तो मुझे फिल्म मुझे फिल्म तार पर एक है ने पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स एक है ना हो बे तुम्हार टू पाई बाय सिक्स माइनस हाफ भेतोरे तुम्हीं देखो साइन फोर पाई बाय सिक्स टू दे काटा डी कोल्ड हो बे टू a minus देखो sine minus theta हमने की जानी sine minus theta माने होलो minus sine theta minus minus हुए जब ये plus और a होलो sine two pi by three अरे एक है ना एक two two काटा के लिए हो बे two pi by three देखो minus एक है ना हो बे half into two sine two pi by three अच्छा ठीक है अच्छा तो ले इटा होलो a और ए बार 
এইবার টু পাই বাই থ্রি টু টু কাটা সাইন টু পাই বি থ্রি মানে হলো রুট থ্রি বাই টু তাহলে এই দেখো আর একটা খুব বিখ্যাত প্রবলেম করে দিলাম বাই দি স্টুডেন্টস এরকম অঙ্ক তুমি তোমার বইতে অনেক পাবে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার যখনই তুমি পাবে তখনই তুমি এক্স কে এ সাইন থিটা দিয়ে করবে আশা করি তুমি সবগুলো অঙ্কই করতে পারবে এবার আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলবো আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল করার সময় যদি তুমি শুধুমাত্র দুইটা বা তিনটা নতুন কথা তুমি বুঝতে পারো আর যদি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন তুমি করতে পারো ভালো মতো তাহলে তুমি এই চ্যাপ্টার খুব সহজে এবং খুব আনন্দ নিয়ে করতে পারবে সেই তিনটা কথার মধ্যে দুটো কথা আমার বলা হয়েছে এখন আমি তিন নাম্বার কথাটা বলবো আমি সেই দুটো কথাটা আমি আরেকবার রিভিউ করি নাম্বার ওয়ান কেমন করে লিমিট মান বসাতে হয় নাম্বার টু প্রতিস্থাপন করলে কিভাবে সাথে সাথে নতুন চলকের জন্য লিমিটটাকে পরিবর্তন করতে হয় আর আজকে আমি এখন তোমাকে তিন নাম্বার নতুন কথাটা দেখাবো যে যদি তুমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনের কোনো প্রবলেম আমি আবার বলি ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনের কোনো প্রবলেম যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস দিয়ে করতে চাও তাহলে কিভাবে করবে সেই জিনিসটা তোমাকে আমি দেখাবো এই তিনটি নতুন কথা আর পুরাতন কথাগুলো তুমি যদি মনে রাখতে পারো তোমার জীবনটা আনন্দময় হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তুমি বেঁচে থাকার আনন্দ পাবে ওকে ঠিক আছে চল তাহলে এইবার আমি তোমাকে যেটা করে দেব খুব ভালো কথা তাহলে তুমি দেখো এখানে এক্স এবং টেন ইনভার্স এক্স এটা কিন্তু এর আগের চ্যাপ্টারে আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম যদি সেখানে কেউ করতে না পারো তাহলে তুমি এখানে করবে তাহলে এই অঙ্কটা আমাদের ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স দিয়ে করতে হবে তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস যদি আমি এখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স দিয়ে করতে চাই তাহলে আমরা কি করব প্রথমে আমি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন করে নেব কেন কারণ হলো তাহলে তুমি একটা সুবিধা পাবে তাহলে বারবার তোমাকে ওয়ান টু রুট থ্রি এটা বারবার তোমাকে লিখতে হবে না এবং তুমি দেখবে তোমাকে বেশ ভালো লাগবে তাহলে এখানে এক্স হলো অ্যালজেব্রিক ফাংশন ট্যান ইনভার্স এক্স হলো তোমার ইনভার্স ফাংশন তাহলে অ্যালজেব্রিক এবং ইনভার্স তাহলে তুমি অবশ্যই ইনভার্স কে ধরবে ফার্স্ট ফাংশন ইন্টিগ্রাল অফ এক্স ডিএক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর মধ্যে ডি ডিএক্স অফ ট্যান ইনভার্স এক্স এক্স ডিএক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিএক্স তাহলে এক্স এর ফর্মুলা হলো এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স এর ফর্মুলা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার বাই টু ডিএক্স ওকে বাই বার এইবার তুমি দেখো এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স এই হাফটাকে বাইরে রাখো উপরে তোমার এক্স স্কোয়ার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আমি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখলাম আবার ব্যালেন্স করার জন্য বিয়োগ করলাম এই হলো নিচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিএক্স এখন দেখো এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স হাফ ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই হলো ডিএক্স আচ্ছা তাহলে এখন আমি একটু এইখান থেকে বসে ফেলতে চাই এরপরে তুমি দেখো এইখানে হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স এইখানে মাইনাস হাফ ডি এক্স প্লাস হাফ মাইনাস মাইনাস প্লাস হাফ এই হলো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এখন এইখানে হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস হাফ এক্স এই হলো হাফ ট্যান ইনভার্স এক্স তাহলে এখানে আমরা ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করলাম ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এখন আমি যে কাজটা করতে চাই সেটা হলো দেখো কি করব দেয়ার ফোর ওয়ান থেকে রুট ওভার থ্রি এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স ডি এক্স এটা হলো এক্স স্কোয়ার বাই টু ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস হাফ এক্স প্লাস হাফ ট্যান ইনভার্স এক্স 
তাহলে এইখানে তুমি এই যে 1 থেকে √3 দেখো তাহলে আমরা কি করলাম প্রথমে ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন আমরা করে নিলাম তারপর পুরোটার উপরে স্কয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে লিমিট अप्लाई করলাম এখন তুমি কি করবে পুরোটার মধ্যে যেখানে যেখানে x আছে সেখানে তুমি √3 বসাবে তারপর মাইনাস দিয়ে 1 বসাবে তাহলে √3 বসালে এখানে √3 কে স্কয়ার করলে কত হবে 3/2 এখানে হবে tan ইনভার্স √3 এখানে হবে √3/2 প্লাস হাফ tan ইনভার্স √3 একটা মাইনাস এবার 1 বসাবো এই হলো হাফ tan ইনভার্স 1 এই হলো হাফ এই হলো হাফ tan ইনভার্স 1 ओके ठीक है छे माय डियर स्टूडेंट्स तो देखो तो की करलाम पूरा टर्म मध्ये आम्ही अपर लिमिट बसलाम माइनस दे पूरा टर्म मध्ये लोअर लिमिट बसलाम एई बार एई बार तुम्ही देखो एईखाने आम्ही की करब 3/2 tan इनवर्स √3 माने होलो पाई बाय 3 कारण tan 60 डिग्री व्हॅल्यू होलो √3 তাহলে এটাকে আমরা पाई बाय 3 লিখলাম माइनस रूट थ्री बाय टू अब आर एक ने हाफ टेन इन्वर्स रूट थ्री इटो हो बे तुम्हार पाई बाय थ्री तार पॉड एक ने माइनस अभी टू ब्रैकेट लिखते चाहिए आगे हाफ प्लस हाफ तुम्ही देखो हाफ प्लस हाफ का तो हो बे वन माने इटो हो बे तुम्हार टेन इन्वर्स वन माइनस हाफ अर्थ तो लाइन थ्री थ्री काटा जाबे प्लस पाई बाय सिक्स माइनस देखिए ना टेन इन्वर्स वन माने को तो पाई बाय फोर आर ए माइनस जो नो ए माइनस टा प्लस हुए जाबे ओके तार पर ए बार माय डी स्टूडेंट्स एक होन तुम्हें देखो अमी इट के जब तो दूर संभव एक टू कैलकुलेशन कर बो टू टू तू दे तुम्हें डिवाइड करो तो तू दे डिवाइड कर ले कहता होगा बे सिक्स पाई माइनस सिक्स रूट थ्री प्लस टू पाई माइनस थ्री पाई प्लस सिक्स तो छः दो आठ आठ है तीन गिल तुम्हारे होगा बे लो फाइव पाई तार पर कहता होगा तो माइनस सिक्स रूट थ्री प्लस सिक्स डिवाइड बाय ट्वेल ताहूँ ना हमरा रिजल्ट के ये ठीक है छे ओके ताले ए रकम करे अमरा जो दी तुम्हार कोनो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही कोनो प्रॉब्लम जो दी तुम्ही करार जोनो इंटीग्रेशन बाय पार्स फॉर्मूला अप्लाई करते चाओ ताल तुम्ही ए भावे कोडले अमर मने हाय तुम्ही भालो शुभिधा पाबे ए बार अभी तुम्हाके आरो एक टा प्रॉब्लम तुम्हाके प्रॉब्लम नंबर टेन ए बार हम लोग जी प्रॉब्लम पे कर बो शेट होलो जीरो टू वन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स तुम इनिशियल ही बुझते पार्ट छो जे ए प्रॉब्लम टाव हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिए करते चाहिए ताहले आमी प्रथमे आई धोरे ने बो एल एन ए होलो एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स तो एलन इटे क्या हमरा मने कर बोल लॉगरिथमिक फंक्शन शाखा है ऐसे वन जेट हो बे तुम्हारे एल्जेब्रिक फंक्शन तो लॉब शो ही एलन एक्स का प्लस वन बाइरे जाबे डीएक्स ए खाने डीडीएक्स ऑफ एलन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रल ऑफ डीएक्स सेकंड ब्रैकेट प्लस डीएक्स ताले डीएक्स इंटीग्रल होल एक है ने ये टेके एलन एक्स मोने कोल्ड वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डेरिवेटिव टू एक्स अब अब डीएक्स का इंटीग्रल होलो एक्स ए होलो तुम्हारे डीएक्स ताले एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक है ने टू टा बाय रचो लास्ट बे माइनस टू एक्स 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 x square plus one minus two upure hobe x square plus one minus one x square plus one ami a shows the jai gai are only bishi kotha bols in a my dear students kan to adi kami a technical shikhe tsi ki kore integrand ke integrable kora jai 
তো আমি একটু উপরে এটা মুছে দিলাম এই অংশটা মুছে দিলাম এইখানে হবে এক্স এল এম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দিয়ে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে ভাগ করলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আমি টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান না লিখে একটু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখলাম এতে করে আমরা কিছু মানসিক শান্তি পেতে পারি এল এম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এই হলো ডি এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তাহলে এখানে হবে এক্স এল এন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস টু টেন ইনভার্স এক্স তাহলে আমরা ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনটা কমপ্লিট করলাম বাই ডে স্টুডেন্টস এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এখানে আমরা কি করে ভ্যালুগুলো বসিয়ে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল পেতে পারি তাহলে জিরো টু ওয়ান এল এন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডি এক্স এক্স এল এন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এক্স প্লাস টু টেন ইনভার্স এক্স জিরো টু ওয়ান এখন পুরোটার মধ্যে প্রথমে তুমি ওয়ান বসাতে এখানে ওয়ান বসালে ওয়ান এখানে ওয়ান বসালে এল এন টু মাইনাস টু প্লাস টু টেন ইনভার্স ওয়ান মাইনাস জিরো বসালে জিরো 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 এই দেখো সব জিরো হয়ে গেল তাহলে এইখানে হবে এল এন টু মাইনাস টু প্লাস টু টেন ইনভার্স ওয়ান মানে হলো পাই বাই ফোর তাহলে এল এন টু মাইনাস টু প্লাস পাই বাই টু বাস শেষ তাহলে আমরা এভাবেই উত্তরটা রেখে দিলাম ঠিক আছে এবার আমি তোমাদেরকে আরো একটা প্রবলেম খুবই সিম্পল প্রবলেম আমি তোমাকে একটু হিন্স দেব শুধুমাত্র এগুলো তোমাকে করতে হবে বেশি বেশি অঙ্ক করে নেওয়া মোটেই ভালো কথা নয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব এবং তুমি প্র্যাকটিস করবে আমি যে কথাটা সব সময় বলি যে শর্টকাট কোনো ওয়ে নেই ভালো করার জন্য শর্টকাট বলে কোনো পথ নেই তোমাকে কষ্ট করে শিখতে হবে প্রবলেম নম্বর ইলেভেন এই হলো জিরো টু ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এর খুবই সিম্পল প্রবলেম তোমার অনেক সহজ লাগবে প্রথমে আমরা লিখব জিরো টু ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এই হলো ডি এক্স তাহলে এখন লিনিয়ার প্রপার্টি জিরো টু ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স আর এইখানে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তুমি দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এর ফর্মুলা তুমি জানো টেন ইনভার্স এক্স বাট এই অংশটা তুমি দেখো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডেরিভেটিভ টু এক্স তাহলে আমি এখানে টু দিয়ে গুণ করবো বাইরে একটা হাফ দিয়ে গুণ করব তাহলে এইখানে আমরা লিখব টেন ইনভার্স এক্স জিরো টু ওয়ান আর এখানে হাফ এল এন ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার জিরো টু ওয়ান তাহলে এইবার তুমি এটাকে কমপ্লিট করবে এটা আমি করে দেব না এরকম করে আমি আরেকটা প্রবলেম তোমাকে একটু সাহায্য করতে চাই আরেকটা প্রবলেম দেখো মাই ডি স্টুডেন্টস আরেকটা প্রবলেম এটাও খুব সহজ প্রবলেম প্রবলেম নাম্বার টুয়েলভ এটা হচ্ছে জিরো টু ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স দেখো খুব সিম্পল প্রবলেম তাহলে আমি তোমাকে এটা ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনটা করে দেই তুমি ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশন মান বের করবে এই দেখো এটাকে প্রথমে লিখবো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স এই হলো ডি এক্স এখন তুমি এখানে লিনিয়ার প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স আবার এখানে উপরে ওয়ান প্লাস এক্স আবার একটা মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স এটা দিয়ে এটা ভাগ করলে হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স তো মাই বয় এরপর এই হলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স লিনিয়ার প্রপার্টি প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স আরেকটা লাইন করে দেই এই এগুলো তোমার জন্য খুবই সহজ কারণ তুমি অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক করেছ 
তাহলে একটা একটা দুইটা তাহলে টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ডি এক্স মাইনাস এই হলো ডি এক্স টু এল এন ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস এক্স তাহলে এখন এটা আমি তোমাকে ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রাল বের করে দিলাম তাহলে এখন তুমি জিরো টু ওয়ান একটু আগে তোমাকে যে সিস্টেম দেখিয়েছি সেভাবে তুমি অঙ্কটা করে ফেলবে এবার আমি তোমাকে আরেকটা অঙ্ক হিন্স দিতে চাই মাই স্টুডেন্টস সেটাও তোমাকে করতে হবে প্রবলেম নাম্বার থার্টিন প্রবলেম নাম্বার থার্টিন এটা মুছে ফেললাম প্রবলেম নাম্বার থার্টিন এইচ টু টোয়েন্টি সেভেন এই হলো ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড তুমি মনে করে দেখো অনেক আগে তোমাকে একটা কথা শিখিয়েছিলাম যেমন তুমি দেখো এক্স এর মাথার উপরে ওয়ান ওয়ান না বলে বলি ওয়ান বাই ওয়ান এক্স এর মাথার উপরে আছে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ওয়ান আর থ্রি এর লসাগু বা এল সি এম কত থ্রি তাহলে এ অঙ্কে আমরা এক্স কে ধরব জেড কিউব আশা করি তোমার এই নিয়মটা মনে আছে তাহলে আমরা ধরি ধরি এক্স ইজ ইকাল টু জেড কিউব তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে ডি এক্স থ্রি জেড স্কোয়ার ডি জেড এখন এখানে আমরা যদি লিমিটটাকে পরিবর্তন করি পরিবর্তন করি তাহলে কি হবে যখন x ইজ ইকাল টু এইট তখন দেখো এখানে এক্স মান এইট তাহলে জেড কিউব ইজ ইকাল টু এইট তার মানে জেড ইজ ইকাল টু টু যখন এক্স ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন তখন দেখো যখন এক্স এর মান টোয়েন্টি সেভেন বসাবো তখন জেড কিউব ইজ ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন তার মানে জেড ইজ ইকাল টু থ্রি তাহলে এখন যদি আমি মান বসাই এইট থেকে টোয়েন্টি সেভেন ডি এক্স এক্স মাইনাস এক্স বাই ওয়ান বাই থ্রি এখানে হবে টু থেকে থ্রি ডি এক্স এর ভ্যালু থ্রি জেড স্কোয়ার ডি জেড এখানে এক্স মানে হলো তোমার জেড কিউব আর এইখানে হবে জেড কিউব হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি তাহলে থ্রি জেড স্কোয়ার ডি জেড এইটা হবে জেড কিউব মাইনাস জেড আর এখানে টু থেকে থ্রি ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস আমি একটু উপরে মুছে ফেলি এইবার দেখো তুমি থ্রিটাকে বাইরে নিয়ে আসবো এইখানে হবে টু থেকে থ্রি নিশ্চয় দেখো জেড কিউব মানে জেড একটা জেড কমন নিয়ে কাটাকাটি করলে উপরে হবে জেড ডি জেড আর নিচে হবে জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ওকে মাই স্টুডেন্টস এখন এখানে তুমি খেয়াল করে দেখো জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর ডেরিভেটিভ এইটা হলো তোমার টু জেড ডি জেড জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন এই টুটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অবশ্যই আবার টু দিয়ে ভাগ করতে হবে এবার লাভটা কি হলো বলো লাভটা কি হলো এটা এফ এক্স হলে এটা তার ডেরিভেটিভ এটা ফাংশন তার ডেরিভেটিভ তাহলে একবার লিখবো এল এম জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তুমি অবশ্যই স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে লিমিটটা বসাবে থ্রি বাই টু তাহলে এখানে হবে এল এন জেড এর মধ্যে থ্রি বসালে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস এল এন জেড এর মধ্যে টু বসাও টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে থ্রি বাই টু এইখানে হবে এল এন নাইন থেকে ওয়ান গেলে এইট মাইনাস এখানে ফোর থেকে ওয়ান গেলে থ্রি তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কত থ্রি বাই টু এল এন এইট বাই থ্রি ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এই হচ্ছে তোমার আরেকটা প্রবলেম তাহলে এইভাবে যদি আমরা প্রবলেম গুলো করি এরকম আরো কিছু প্রবলেম আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমি আরেকটা প্রবলেম করে দিচ্ছি তোমাকে এবার প্রবলেম নাম্বার হবে ফরটিন এবার প্রবলেম নাম্বার ফরটিন প্রবলেম নাম্বার ফরটিন জিরো টু পাই বাই টু জিরো টু পাই বাই টু ডি থ্রিটা ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস বি স্কোয়ার 
cos square theta okay my dear students tale ei problem ta dekhe tumi takao ebong tumi onek din ager kotha mone koro ami ekta kotha bolechilam je jodi tomar integrand er hore ba denominator e sin cos ba sin square cos square thake tale tumi lob ebong hor ke tumi cos square theta diye bhag korbe tale shei method ta amra ekhane abar ektu follow korte chai lob ebong hor ke cos square theta diye bhag korbo tale upore hobe डिटाजेड लिमिट परिवर्तन करब जो थीटा इज इक्ल टू जिरो तक जेड इक्ल टू जिरो जो थीटा इज इक्ल टू पाई बु तक जेड इज इक्ल टू टेन पाई बु माइ डर स्टूडेंट तुम एक ख्याल कर देखो टेन पाई बु एर भू क्या मैं असंगायित जानी आनडिफाइन जानी कि लिखबो ये टेन पाई बु परिवर्तन की लिखब मान बसिए देखो जिरो टू पाई बार थीटा डी थीटा स्कोर टेन स्कोर थीटा प्लस बी स्कोर स्कोर कमन बारे आसब वन बार जिरो टू टेन पाई ब टैन इन जेड ब बसा टन पाई माइनस जिरो जो बस उत्तर कत पाई थ्री मान सिक्स डिग्री गुणन करी पुरोटाइत टैन इनभार्स असंगायित मान कि दाड़ो टैन इनभार्स असंगायित तुम तुम मन के प्रश्न करो टैन कतर भू असंगायित असंगायित 
ট্যালেন্ট ভাইরাস অসংজ্ঞায়িত এটা সাথে মিলিয়ে প্রশ্ন করো ট্যান কতর ভ্যালু অসংজ্ঞায়িত পাই বাই টু আশা করি বুঝতে পেরেছো পাই ডিভাইডেড বাই টু এ বি ওকে মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকে আরো কতগুলো প্রবলেম করে দিলাম আমাদের ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের আর একটা ক্লাস লাগবে একটু ধৈর্য ধরে একটু একটু তোমাদেরকে সমস্ত অঙ্ক দেখতে হবে এবং এই সমস্ত অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবার পরে মাই ডি স্টুডেন্টস তোমাকে যে কোনো একটা বই থেকে তোমাকে সবগুলো অঙ্ক করতে হবে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকবার জন্য আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম